Tuve una reunión aquí en Villa Mercedes este, con el gobernador, este, firmamos para la construcción de más viviendas eh, en, esta, en este programa, que, que bueno, empezamos, ya habíamos firmado hace un tiempo la construcción de ocho viviendas, hoy 12 más, en total van a ser 20. Bueno, conversamos sobre la, la importancia de, de, de que se retome la construcción de vivienda, lo que eso involucra, hablamos sobre el tema del déficit habitacional, que pasa en Merlo, está en todos lados, este, lo, lo difícil que es para las familias llegar a su vivienda propia, eh, y bueno, y la falta de trabajo y, y todo lo que esto genera, ¿no? el movimiento económico, la construcción de cada vivienda este, involucra entre tres y cuatro personas abocadas de forma directa, albañiles, obreros, eso es mano de obra, más el resto de, todo el re, de, de todos los que se vinculan a ¿no? la, la construcción, así que tiene varias, varios impactos positivos en lo que es la, la sociedad, en lo que es este, las diferentes este, situaciones y lo que es la, lo económico, ¿no? que, que es tan importante. En este caso, estas viviendas van a estar ubicadas en lo que es la zona del barrio 272, en, que fue bueno, el, único, el último que, 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 que se, hizo, se hizo en la, la época de Claudio. Este, en, en algunas parcelas donde no se había construido, se van a construir ahí, se van a aprovechar. Y bueno, y se, le va a dar, se le va a dar... Este, el, se va a hacer en el marco de lo que son las viviendas que ya está. Hay algo importante también que el, el gobernador ha tenido también este, un, una buen, un buen gesto, que al ya haber viviendas sociales eh, y, y hay una tipología, se va a respetar esa tipología que ya estaba, ¿no? Este, tal vez va a ser distinta a las, a las al resto que se van a encontrar en otros lugares, pero se va a adecuar a las que están en Merlo, ¿no? Este, primero que hay un enorme cambio en lo que es el trabajo mancomunado, creo que es lo que lo, los vecinos quieren, los vecinos ya no quieren más, los políticos que se peleen entre ellos, entre el municipio, provincia, nosotros lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. Entonces, primero que todo el trabajo mancomunado, articulado, en ir solucionando las problemáticas, al vecino tiene un problema, al vecino no le interesa si es el municipio, si es la provincia, si es la nación, el, municipio, el, el vecino necesita que se lo solucione. Bueno, Hoy estamos trabajando de forma muy articulada con el gobierno de la provincia, hay una, hay una decisión del gobernador de trabajar con todos por igual, tengamos en cuenta que recién tuvimos reunidos intendentes de diferentes colores políticos, que estuvimos con Claudio en, en las elecciones y quienes, quienes se enfrentaron al gobernador, pero sin embargo las políticas públicas se bajan a todos los municipios, bueno eso en Merlo no pasaba fuimos castigados, este, no, no estaban las obras prioritarias. Entonces, nosotros siempre decimos en Merlo, hay obras prioritarias que no se escuchaban. Entonces, esto que el gobernador salga, vaya a los pueblos, recorra, escuche, y sabe cuál es la demanda. No, no, no toma decisiones aisladas en el último piso de terraza. no este, es, Toma decisiones en base y va, va gobernando en base a lo que va escuchando. Y esto se ve porque claramente en toda la provincia hay, un, hay una falencia y hay una crisis de vivienda, hace muchos años que no se lo toma en serio, es decir, desde, desde que Claudio dejó su mandato, después no se construyeron más viviendas, el Merlo por lo menos no se construyeron. Y hay un entusiasmo también, ¿no? hay un entusiasmo de, de, de que la gente pueda... Ya, y, y no solo vivienda social, esto también es importante decirlo, eh, sino este, abordar la cuestión habitacional. Puede ser facilidades de terrenos con servicios, eh, puede ser, estuvimos hablando hoy, la posibilidad de facilitar los créditos hipotecarios. Eh, hay situaciones que sí van a ser viviendas sociales de familias que tal vez no llegarían de ninguna manera a la vivienda, pero el, el, la, los habitantes, las familias, este, los vecinos en general también están, están buscando facilidades. Tal vez no quieren que les regalen la casa, quieren facilidades y poder pagarlas. ¿no? Y creo que esto es lo que se está encaminando estos programas, ahora este y los que van a venir después de marzo. ¿no?